আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা রাখছি যে যেখানে আছেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই বেশ ভালো আছেন চলে এলাম আপনাদের সামনে খুব সহজ এবং মুখরোচক একটা খাবার নিয়ে আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো হাঁসের ভুনা খিচুড়ি আমরা কিন্তু ভুনা খিচুড়িটা গরু মাংস দিয়েও খেয়ে থাকি আবার মাটন চিকেন যে কোনো কিছু দিয়েই আমরা তৈরি করে থাকি সহজ করে আমি আপনাদের সামনে আজকে তৈরি করে দেখানোর চেষ্টা করেছি আশা করছি প্রত্যেকবারের মতো আমার এই রেসিপিটিও আপনাদের কাছে সহজ মনে হবে খেতে কিন্তু ভীষণ মজা আমরা ইউজুয়ালি কিন্তু খিচুড়ির সাথে আলাদাভাবে হাঁস ভুনা করেই থাকি কিন্তু আজকে আমি একবারে সহজ ওয়েতে আপনাদেরকে হাঁস সহ খিচুড়ি দিয়ে একসাথে মিলিয়ে রান্না করে দেখাবো এটা যতটা না সহজ তার থেকে কিন্তু হাজার হাজার গুণের মজা আশা করছি প্রত্যেকবারের মতো এই রেসিপিটিও আপনাদের কাছে সহজ মনে হবে কথা না বাড়িয়ে চলুন চলে যাচ্ছি মেইন প্রসেসিংয়ে শুরুতেই আমি একটা প্যানের মধ্যে ডালগুলো ভেজে নিচ্ছি আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণের মুগ ডাল আর হাফ কাপ পরিমাণের মসুরের ডাল নিয়েছি আপনারা চেষ্টা করবেন মুগ ডালের সাথে মসুরের ডালটাকে ভেজে নেওয়ার তার কারণ হচ্ছে মসুরের ডাল কিন্তু মুগ ডালের মতো আস্ত থাকে না এটা খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় এমনকি গলেও যায় আপনারা যদি মসুরের ডালটা ভেজে নেন তাহলে কিন্তু ডালটা আস্ত থাকবে এবং খেতেও ভালো লাগবে দেখতেও সুন্দর লাগবে আমার ডালটা দেখতেই পাচ্ছেন ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি হাঁস নিয়ে নিয়েছি এখানে প্রায় দেড় কেজি পরিমাণের হাঁসটার আমি চামড়া সহই নিয়েছি ইউজুয়ালি হাঁসের চামড়া না থাকলে আসলে খেতে ভালো লাগে না চামড়াটাকে খুব ভালো করে পুড়িয়ে নিতে হবে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দেড় কাপ পরিমাণের পেঁয়াজ কুচি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ এখানে আমি দেড় চা চামচ পরিমাণ ধনের গুঁড়া দিলাম এরপর দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া এখানে এক চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া দিয়েছি এক চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া কারণ মরিচের গুঁড়াটা অনেক ঝাল আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার পাউডার যে কোনো ব্র্যান্ডেরটা আপনারা ইউজ করতে পারেন আর দিয়ে দিচ্ছি আস্ত একটা এলাচ আর চারটা দারচিনি আপনারা চাইলে ফুল গরম মশলার পাউডার দিয়েও করতে পারেন আবার ফুল আস্ত গরম মশলা দিয়েও করতে পারেন আমি দুটাই একসাথে ইউজ করেছি এবার কিছুই না একটু মিলিয়ে নিচ্ছি চুলার আঁচটা কিন্তু আমি এখনও ধরাইনি আমি আগে সব কিছু মশলার সাথে মিলিয়ে নেব দেন আমি চুলার আঁচটা ধরিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো রান্না করে নিচ্ছি পাঁচ মিনিট পর আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম দেখতেই পাচ্ছেন সামান্য একটু পানি উঠেছে আমি কিন্তু শুরুতে তেলটা দেই নাই তার কারণ হচ্ছে ফ্রান্সে হাঁসের মধ্যে অনেক তেল থাকে সো আমি যখনই এমনি হাঁস রান্না করি কখনোই আমি তেলটা ইউজ করি না তো আজকে যেহেতু আমি খিচুড়ি রান্ছি তো খিচুড়ির ক্ষেত্রে একটু তেল লাগবেই সো এখানে আমি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণে তেল দিয়ে দিলাম তেলটা দিয়ে আর একটু নাড়াচাড়া করে একেবারে লো আছে রেখে দেব এটা যতক্ষণ পর্যন্ত না সিদ্ধ না হয়ে আসছে কারণ হাঁসের থেকে যে পানি উঠবে সেই পানিতেই কিন্তু আমি হাঁসটাকে সেদ্ধ করে নেব আপনারা চাইলে যদি মনে হয় হাঁসটা বেশি শক্ত সেক্ষেত্রে কিন্তু গরম পানি ইউজ করতে পারেন প্রায় বিশ মিনিটের মতো রান্না করার পর আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন তেলগুলো উপরে চলে এসছে আরও পানি বের হয়েছে এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু গাজর আর আলু আমি ছোট ছোট আলু নিয়েছি আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে যে কোনো সবজি ইউজ করতে পারেন আজকে আমি গাজর আর আলুটা দিয়ে করছি এগুলো দিয়ে ভালো করে একটু মিলিয়ে আবারও রেখে দিতে হবে আরও পনেরো মিনিটের মতো পনেরো মিনিট পর দেখতে পাচ্ছেন একেবারে মাখা মাখা হয়ে গেছে এই পর্যায়ে আমি আর একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি এরপর আমি আগে থেকেই বাসমতি চাল আর ডালটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছিলাম এগুলো দিয়ে দিচ্ছি আজকে আমি বাসমতি চাল দিয়ে করেছি আপনারা চাইলে পোলার চাল দিয়েও করতে পারেন এখানে আমি চালটা প্রায় মেজারমেন্ট কাপের চার কাপ পরিমাণে চাল নিয়েছি আপনারা এই ভিডিওটি দেখার পরে আপনারা যখন রান্না করবেন আপনারা কিন্তু নিজের ইচ্ছা মতো কম বেশি করে নিতে পারেন সেটা মাংসের ক্ষেত্রেও হোক না কেন কিংবা চালের ক্ষেত্রেই হোক না কেন এবার খানিক্ষণ নাড়াচাড়া করে এবার দিয়ে দিচ্ছি পানি পানিটা দিতে হবে চাল যতটুকু তার ডাবল 
অনেক সময় কম বেশিও হতে পারে কারণ চালটার উপর আপনার পানিটা ডিপেন্ড করে অনেক সময় যদি পুরনো চাল হয় সেক্ষেত্রে পানিটা একটু বেশি লাগতে পারে আর নতুন চালের ক্ষেত্রে কিন্তু পানিটা সমান সমান লাগতে পারে এরপর একটু নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে অপেক্ষা করছি যতক্ষণ একটা বলক না আসছে দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি বলক চলে এসছে এই পর্যায়ে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ কেওড়া জল দিয়ে দিচ্ছি এতে করে অ্যারোমাটা যতটা সুন্দর আসবে খেতেও কিন্তু ভীষণ মজা হয় একটা অন্যরকম স্মেল থাকে এবার আর কিছুই না নাড়াচাড়া করে দিচ্ছে একটু এরপর নাড়াচাড়া করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আপনাকে দমে রাখতে হবে ঢাকনার ভেতরে যদি কোনো ছিদ্র থাকে সেটা কিন্তু টিসু অথবা যে কোনো কিছু দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে এবার আমি পঁচিশ মিনিটের মতো এটাকে দমে রেখে দিলাম পঁচিশ মিনিট পর দেখতেই পাচ্ছেন আমি আপনাদেরকে একটা দেখাচ্ছি যে চালটা পারফেক্টলি ভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি কারণ খিচুড়িটা কিন্তু অলমোস্ট আমার হয়ে গেছে এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণের ধনে পাতা কুচি কারণ আমার মনে হয় ধনে পাতাটা যদি ভুনা খিচুড়িতে না দেয়া হয় তাহলে ভুনা খিচুড়ির মজাই আসে না এখন ধনে পাতাটা দিয়ে পাঁচ মিনিটের মতো রেখে দিচ্ছি পাঁচ মিনিট পর দেখতেই পাচ্ছেন ঠিক এই রকম হয়েছে এবার আমি চলুন আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখাচ্ছি তৈরি হয়ে গেল খুব সহজ করে করা হাঁসের ভুনা খিচুড়ি আশা করছি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে সহজ মনে হয়েছে এবং ভালো লেগেছে এটা কিন্তু বাঙালিদের কমন একটা খাবার কিন্তু এইভাবে একটা বারের জন্য হলেও ট্রাই করে দেখবেন আশা রাখছি নিরাশ হবেন না ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে ভিডিওটি দেখবার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ চলে আসবো আপনাদের সামনে সেই পর্যন্ত যে যেখানে আছেন সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন আল্লাহ হাফেজ